Maintenant, monsieur, bonjour et bienvenue sur Scoban. En dessous de tous, tous abonnez si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous tous et activez la cloche de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et cette vidéo est à partager, partager à tous ceux qui vous entourent parce que cette histoire est réelle et nous avons envie de sauver des âmes. Comme vous le voyez à l'écran, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague. Surtout moi, je parlerai des femmes, des filles, de tout le monde et de ce que les gens font qui les conduit la plupart du temps en enfer. C'est un témoignage très intéressant, dans la mesure où ça va nous permettre de comprendre combien de fois les gens sont devenus mauvais. Et de comprendre combien de fois nous avons vraiment besoin de Jésus-Christ dans notre vie pour bien orienter la suite de notre vie. Et ce qui est sûr, c'est que cette femme va nous parler et va nous raconter des choses qui vont peut-être vous étonner. Mais quand on regarde les cons, on comprend tout de suite pour, si on comprend tout de suite ce dont nous voulons parler. Que vous voyez le camp, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, les choses sont claires. Les choses sont vraiment claires. On voit le camp des filles qui sont très sexy et qui exposent la, les seins. Voilà, c'est ce qu'on voit. Avec une fille juste ici qui cherche à se maquiller, qui veut embellir son corps. Est-ce que tout ça, c'est une bonne affaire? Est-ce que ça vient de Dieu? Après ce témoin, je ne te vois pas sûr. La même femme va continuer à parler. Et elle va nous révéler des choses qui vont même vous étonner. Ce que nous allons dire, c'est que Jésus est Seigneur. Le paradis existe. La fin aussi existe. Les démons du diable elles existent. Et les gens sont en train de travailler pour le diable. Quand une fille s'habille de façon sexy comme ça, sans le savoir, elle travaille pour le diable. Si vous pensez que c'est ta blague, quand nous allons écouter ce témoin tout de suite, vous serez même surpris. Et puisque c'est le premier témoin puissant du jour, nous allons prier et demander à Dieu de nous assister parce que après ça, deux témoins vont venir. Il faut que les gens comprennent que Jésus existe et que le diable est très travaillé pour conduire les âmes en enfer. Nous voulons sauver les âmes, nous voulons que les gens se réveillent. Prions ensemble et formons les yeux, disons Seigneur Jésus Christ. S'il te plaît, viens et prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de notre vie. Ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir ce témoignage-là et que nous puissions changer aussi. Merci Seigneur de libérer notre âme qui est captive par les démons. Toutes les personnes qui sont emprisonnées par l'alcool, par le démon de l'alcoolisme, soient libérées au nom de Jésus. Accorde-nous la liberté. Délivrance totale et durable dans tous les niveaux de nos vies. Que nous soyons délivrés, que ce soit de nos activités, de nos entreprises. Que ta main puissante soit là pour nous aider à nous en sortir. Voici des pièges de l'ennemi. Le diable veut que les femmes s'habillent de façon sexy afin de pécher contre les créateurs. Oh notre Dieu, donne-nous la force d'écouter ce témoignage et de pouvoir changer notre vie. Pardonne-nous nos péchés. Assiste-nous assiste dès à présent et guide-nous toujours tout droit avec ta grâce, ta bénédiction. Amen. Mes frères et sœurs, c'est moi qui officiellement commencer. Que personne ne vous dérange. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Partagez cette vidéo et soyez prêts. Hallelujah. Hallelujah. I am so grateful because my life was a mess last year for 26 years. I'm now 27. April 20 just passed, make me 27 years. For 26 years, I was working for the devil in the way that enjoying your life. Everybody that is in sin, you are working for the devil. You don't know. J'ai 27 ans aujourd'hui. Je suis très reconnaissante au Seigneur parce que pendant 26 ans, ma vie a été un gâchis. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour le diable car, comme vous le savez, toute personne qui vit dans le péché travaille pour Satan. Je voulais jouer des plaisirs de cette vie. Not mean that pas be under the water you are working for a devil. A sinner that you are not living your life carelessly. You are just smoking cigarettes, clubbing. Doing all kind of things. You are working with the devil and you are binding the devil. The devil does laugh. Say, look at this one. Try die. Let you go where I belong. Ce n'est pas que je pratiquais la sorcellerie. Je vivais n'importe comment, fumant des cigarettes, allant en boîte de nuit, faisant toutes sortes de choses. Quand on fait ces choses, tout en se disant chrétienne, le diable se moque de vous et dit, regardez-moi celle-ci, meurs seulement et tu verras ce qui t'attend. My past life.
life is not too sweet to talk about. Parler de ma vie passée n'est pas du tout agréable. You know when often we are often four of us when person is not under the parents are care how he, how he feel to live his life carelessly this is how I used to live my life carelessly nobody control me Mes frères et moi sommes des orphelins comme il n'y avait pas d'autorité parentale pour me contrôler je me suis lancé à corps perdu dans une vie dissolue Many people are saying she's a prostitute today I'm going to tell you how Jesus call a prostitute Beaucoup de pasteurs disent que je suis une prostituée. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que Dieu entend par prostituée. When my parents die, they leave the, the responsibility in my hands, me and my elder sister. À la mort de mes parents, toutes les responsabilités reposaient désormais sur ma sœur aînée et moi. We enter the world. Nous nous sommes lancés dans la vie mondaine. Satan use us to go far from the grace of God. Satan nous a fait dévier loin de la grâce de Dieu. Because he blind our memory that one day we will die, we thought that we will not die. Nous ne pensions pas un seul instant que nous allions mourir un jour. Enjoy life to the fullest. Jouissant pleinement des plaisirs de cette vie. I enter the world at a young age. Je me suis lancé dans la vie mondaine à un très jeune âge. 16, 17 years. 16, 17 ans. When my mother died. Après la mort de ma mère. The uncle will stay with. When my uncle I stay with. L'oncle chez qui nous vivions. They throw us out. Nous a mis dehors. The girl child is not profitable. Il disait qu'une fille n'allait rien lui rapporter. That time we are small. They say a girl child at the end will become prostitute. They, they don't they don't have time in our tribe. They don't have time for girl child so. À l'époque nous étions encore petites. Dans notre tribu, les gens ne s'occupent pas de la scolarisation de la jeune fille. Ils se disent qu'une fois grande, une fille ne peut devenir qu'une prostituée. We try all we could to go to school. We beg our uncle, please help us to go to school. He is very rich. Nous avons tout essayé pour aller à l'école, suppliant même notre oncle de nous aider. Il en avait largement les moyens. My own uncle, that my father helped. My father was a rich man. Helped to have a job, open factory business. After my father died, my mother died. He said he will take us. After we grow one year with him, you know, a virgin girl has a breast. Me and my elder sister grow up. At the end, he said we should become his wife. C'était mon propre oncle. Mon père, qui était un homme riche, l'avait aidé à trouver un emploi et à ouvrir une entreprise. Après le décès de mes parents, il s'était engagé à nous élever. Après une année passée chez lui, et voyant que nos formes étaient apparues, il nous a proposé de devenir ses maîtresses. C'était sa condition à lui pour qu'il continue à financer nos études. Me and my elder sister said no. We are seeing you as a daddy. Ma sœur et moi avons dit non. Tu es pour nous comme un père. Where can we go, me and my sister? Because the way our father grew us up, we don't go out, we don't know people. From school to home, from home church, everything is inside our house. We don't know people. Oh. Unless she comes to our house and visit, because the fence is so high. My father don't want us to go. So where can we start? We are asking me and my sister were discussing. Where can we go now? Nous nous sommes demandés où aller quand nous ne connaissions personne. Nous ne connaissions que l'école, l'église et le domicile familial. Nous n'avions pas d'autres personnes vers qui nous tourner. We enter the world. Nous nous sommes lancés dans la vie mondaine. Start keeping boyfriend. Je me suis fait des petits amis. Go on, go on. The boyfriend I'm keeping, they are small boys, they don't have money, I leave them, I start chasing big men. Au début, je sortais avec les jeunes gars, mais je me suis rendu compte qu'ils ne me donnaient pas assez d'argent. Alors, je me suis lancé dans la chasse au gros gibier. Because my mother said before he died, he said, my daughter, please, you people fight her to educate yourself. De son vivant, notre mère nous avait dit de, de tout faire pour aller loin dans les études. I will make a promise to all of us who say we are going to educate ourselves. Ah. And put shame to our family that girl child is a prostitute. We are going to tell our family that a girl child is not a prostitute, but the girl child to have a portion in their heart. Nous nous sommes engagés à le faire pour montrer aux gens de notre famille qu'il n'y a pas que la prostitution pour une jeune fille, mais qu'une jeune fille peut aussi faire la fierté de la famille. 
start sleeping with big men. Alors j'ai commencé à sortir avec les hommes nantis. Finish my secondary school. J'ai fini le lycée. Yeah. I start paying my own school fee at the age of 15. J'ai commencé à payer mes propres frais de scolarité à l'âge de 15 ans. Start paying Finda school fee at the age of 15. Finda is ainsi, que, today. ainsi que les frais de scolarité de ma petite sœur Finda. She was a baby. Elle était pour moi un bébé. So, me and my elder sister, two of us take off the responsibility because we have two small ones, we share them. And fin the, we are taking care of, she is taking care of Finda 100%, and me, I'm taking care of the young boy 100%. Ma sœur aînée et moi, nous nous sommes partagés les charges. Elle encadrait Finda et moi, je m'occupais de notre petit frère. So, if a man wants me, I will tell you, I have a child, I have a brother. Please, if you help me, help my younger one. Ainsi, quand un homme voulait de moi, je lui disais, s'il te plaît, j'ai un enfant. Si tu m'aides, aide aussi mon jeune frère. We pass through hell. Often, we pass through hell. We cry. Le fait d'être orphelin nous a fait traverser l'enfer. Nous avons pleuré. Person that used to sleep in a AC, big house, our father had big house. We used to sleep under on the cellar. Nous qui étions habitués à vivre dans une grande maison luxueuse, pleine de confort. Our uncle took all our father's property, they sold there. Mes oncles ont pris tous les biens de notre père et les ont vendus. Anyone you go and meet uncle, please school fee. You have sell my father this. They say they are not paying him the money yet. The, the freezer, the generator, the land, excuse the cars. Eh? They took the car. The person is supposed to pay the money for this Jeep. You know, everything go down the drain. We don't know anything. Chaque fois que nous disions, tonton, tu as vendu tel bien qui appartenait à notre père. J'ai besoin d'argent pour mes études. Il disait, il n'y a pas d'argent. La personne qui a pris le congélateur ou telle autre chose n'a pas encore payé. Et c'est ainsi que tous les biens de notre père s'en sont allés en fumée. And then I vest in my spirit. Je me suis fâché. I said, God, you are here. They say the orphan, you are the father of the orphan. You are sitting here. From today, I will enter the world. J'ai dit, Dieu, on dit que tu es le père des orphelins et tu ne fais rien. En tout cas, moi, je vais me lancer dans la vie mondaine. Go and join a bad friend. J'ai rejoint des mauvais amis. But I have it in my mind that I will not have a child, but I will finish my education. Any money, I will put it in my education. Oh. Mais j'avais décidé de ne pas avoir d'enfants, car je voulais finir mes études, et tout argent que je gagnerais serait investi dans mes études. So I joined family planning. Alors je suis allé au planning familial, les IVG. Je me suis battu jusqu'à entrer à l'université. Quand on convoquait la réunion des parents, d'élèves, j'y allais. My lecturer asked, ah, what is it? I said, I don't have parents, I don't have guidance, I don't have nobody. It's me sitting here, it's the parent, it's everything. When Finda is going to school, they say parents meeting, I'll come. The teacher said, this is not your sister. I say, as you see her, so she's everything for me. Je disais aux enseignants que je n'avais pas de, de parents ou de tuteurs et que je suis à la fois étudiante et parent. J'assistais aussi aux réunions des parents d'élèves à l'école que fréquentait ma petite sœur Finda. Elle disait aux gens que j'étais tout pour Why elle. I'm telling you this, maybe some of you are going through this hard time. You say God, we understand because at that end, God, we don't understand. Si je dis cela, c'est parce que dans les problèmes, certaines personnes font des choses et se disent Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Sin is sin. Le péché, c'est le péché. Enter university, let me rush with the testimony. Enter university, enter a club, wild children, meet up this, this rich men children, some of them are wild, enter, we start drinking rum. Je vais aller vite. Une fois à l'université, j'ai rejoint une bande de filles. C'était les enfants issus des familles riches, des filles totalement dépravées. Nous nous sommes mis à boire de l'alcool. My friends say all time you sit and cry. Let me show you something that will make you to forget about the world. Introduce India Hem to me. Elles m'ont dit, chaque fois tu es triste et au bord des larmes, nous allons te trouver quelque chose qui va te faire oublier tous tes soucis. C'est ainsi qu'elles m'ont initié à la consommation du chanvre indien. Anytime I took plenty of India and my head would be doing like this, I just fall asleep. Chaque fois que je me bourrais de drogue, ma tête tournait et je partais me coucher. Yeah. Again, I did that to me. If I don't smoke India, I will not eat. J'étais déjà esclave du chambre au point de ne plus à pouvoir manger sans avoir pris cette drogue. We start living this tabia bags. We start going to whiskey. Nous avons plongé dans une vie de débauche. 
26 of us were in numbers. Nous étions 26 filles. People saw us the way we dress. One thing we know that we have our body, we take care of our body. Any cream that they say this cream will make you look fresh and decent. We will do because this body, we say that this body is the way that we can have money. If you don't take care of your body or dress good, that's why you see I was in fashion. That's why I'm talking to women. Take off this jewelry, take off this earring. Some of you are carrying fake gold. Nous nous habillons à la dernière mode, utilisant toutes sortes de produits. Nous en prenons bien soin de notre corps, car pour nous, nos corps devaient nous rapporter de l'argent. Alors il fallait en prendre soin, il fallait l'embellir. J'étais à la mode, c'est pourquoi j'ai dit aux femmes de se débarrasser des bijoux. Vous portez de faux dieux sur vous. We all know the strategy. There are certain men in the world that don't have business with cheap lady that look this way. So we go for costly material to wear. That when you see us, you know that this is my class. There are some men they look for class. Nous savions qu'il y a des hommes qui ne sortent pas avec n'importe quelle femme. Alors nous, on ne mettait sur nous que des choses chères afin qu'en nous voyant, de tels hommes disent ça c'est ma classe. Oui, en matière de femmes, certains hommes recherchent la classe. I will spend on my body every day. I'm doing makeup on my body. Je dépensais de l'argent sur mon corps. Chaque jour, je prenais du temps pour me maquiller. As you see this thing I'm carrying, now, this is not a pencil. This is tattoo. Ce que vous voyez ici, ce ne sont, ce n'est pas le crayon, mais des tatouages. Tattoo on my back, tattoo on my hand. J'ai des tatouages sur les mains et au dos. Put bead on my waist. Put chain on my foot. When I'm putting on chain, not one. Je portais un collier autour des hanches, des chaînes aux pieds et autour du cou. I carry six earrings on my head, three hair, three hair. Je portais six boucles d'oreilles, trois de chaque côté. Wow. I carry eyelash, long one, like witchcraft. Je mettais des fossiles longs, au point de ressembler à une sorcière. It's now people are seeing my natural nails. Every day I do, I carry long nails. Ce n'est que maintenant que les gens voient mes ongles naturels, car chaque jour, je mettais de faux ongles. So, when we are talking about the people are still putting on these things, I just see them and laugh. Donc, quand je vois des femmes continuer à mettre ces choses malgré nos mises en garde, moi, ça me fait rire. Many people think I'm joking when I say that we torture you in hell for attachment. Beaucoup de gens croient que je plaisante lorsque je dis que les gens seront torturés en enfer à cause des faux cheveux. Many people think we are lying when I say that we torture you, you women are putting on trousers, that your pastor is telling that there is a woman trouser, you will go and defend women trousers in hell. Beaucoup de femmes se disent que nous mentons lorsque nous disons que les femmes qui mettent des pantalons seront torturées en enfer. Il y a même des pasteurs qui les encouragent à le faire en leur disant qu'il y a des pantalons pour femmes. Eh bien, toi pasteur, tu auras tenu ces propos en enfer. The person standing here, I don't have clothes, I don't have gown, it's all trousers. And my trousers, I did it deliberately that it will not come up. It will be down so that you will see half of my nash outside and wear tight clothes. Moi, je n'avais pas de robe, rien que des pantalons. Je m'arrangeais toujours que ces pantalons ne couvrent pas totalement mes fêtes. Et au-dessus, je mettais un habit serré. Because our life is to find a person that can give us money. If I enter this church now, I will not just go and sit. I will look where we see a man that, as I saw, my eye look like magnet. I know this have money. I will go and sit there before the man. My waist will be beat. The man will just be watching. Tout ce que je cherchais, c'est un homme qui pouvait, qui pouvait me donner de l'argent. Si j'entrais dans une église, je ne m'asseyais pas n'importe où. Je balayais la salle du regard et je choisissais l'homme devant qui j'allais m'asseoir. Et pendant tout le culte, les yeux de cet homme contemplaient mon derrière. Hmm? Plenty married home, they cry on oh. the hands of these 26 ladies. Beaucoup de foyers gémissaient à cause de cette terrible bande de 26 filles. So, my own life was enjoyment, going to clubbing, all in the name of I want to become somebody. And I make up my mind and say, I'm not going to sorry for no man. Je fréquentais les boîtes de nuit. Bref, je menais une vie de débauche car je voulais réussir à n'importe quel prix. J'avais décidé que je n'aurais pitié de personne. I say, men, they are wicked. You can go and meet them. They have the money for help you. They say, no, you have to give me some. So, me too. 
I will not sorry for any man, neither any home. I don't care if you have a daughter that you have to pay college fee. My own money, I will clear it after leaving the office. Car les hommes sont méchants. Même quand ils ont les moyens pour t'aider, ils voudront d'abord coucher avec toi avant de le faire. Je m'étais décidé que moi aussi, je n'allais avoir pitié d'aucun homme, ni d'aucun foyer. Peu m'importe si l'homme avait des enfants à charge. Ce qui comptait pour moi, c'est mon argent. J'ai raclé tout mon argent avant de ficher le camp. So this thing they are talking about witchcraft, it doesn't bother me because I always tell Mommy Rose, I say Mommy Rose, see, oh, why it don't bother me? Because if they say she was a lady in the street, I will bother to say why they are using my pastor to me. Which I was, if I was in a witch, I should have killed many men in Sierra Quand les gens disent que je suis une sorcière, ça m'amuse. Car si j'étais une sorcière, j'aurais tué beaucoup d'hommes en Sierra Leone. Because I always say, sir, you men are wicked. You are suffering. They have the money. They will not give you. Even if you are a widow, they will tell you they will lie with you before they give you the money. Oh. Your own husband friends. Car je me disais toujours que les hommes en Sierra Leone sont très méchants. Ils te voient souffrir, mais ne font rien alors qu'ils ont de l'argent. Même si tu es une veuve, ils voudront d'abord coucher avec toi avant de te donner quelque chose. C'est la même qui se disent amis de ton défunt mari. So this is guy. Sometimes I leave house. I go and stay with my friends. Today we'll be in the club. Next tomorrow party. Next week clubby. Next tomorrow beach. Every day on and off. Go to school. Schooling. Sometimes we don't have time for schooling. Mm -hmm. I will take excuse in the college that uh, my auntie is dead. Lie. My auntie is not dead. We are traveling. Pour moi, c'était une vie de débauche. Tel jour, j'allais passer la nuit chez mes amis. Le lendemain, on allait faire la fête. C'était les boîtes de nuit. Le surlendemain, on était à la plage. C'était une vie mouvementée. Après, bon, j'ai réussi à apparaître en classe. Parfois, il n'y avait plus le temps pour l'école. On séchait les cours. Je donnais des fausses excuses du genre « ma tante est décédée ». C'était des mensonges. La vérité, c'est qu'on voulait voyager. The boyfriend I was carrying before the Lord arrest me is a Muslim. Uh, that is a Muslim and is a married man. That one, a wife, he cry, he cry. My friend say, he call one day, he start to call. My friend say, if you don't do seven day fasting and pray and dry fast, your husband will not come. L'homme avec qui je sortais avant que le Seigneur ne me rattrape était un musulman, marié. Sa femme gémissait. Elle m'a appelé un jour et mes complices lui ont dit « Si tu ne jeûnes pas sept jours à sec, tu ne reverras pas ton mari. » C'est le 15 février que cette vie de débauche a pris fin. Quand Finda came to December, uh, in Nigeria last year, December 2012, I flog, I go and report Pastor Bemba to the police that because Sierra Leone, we are afraid of Nigerians. I said they have taken my sister to go and do sacrifice. This that we are, I lay statement to the police that if they don't brought my sister, but Pastor Bemba was really fighting because the international is the director for Holiness Bar Movement in Sierra Leone branch. Quand fin d'affaires rendu au Nigeria l'année dernière, en décembre 2012, je suis allé à la police porter plainte contre le pasteur Bemba, qui est coordonnateur du mouvement du réveil dans la sanctification en Sierra Leone. Comme en Sierra Leone, nous avons peur des Nigérians, j'ai dit à la police qu'ils ont emmené ma soeur au Nigeria pour la sacrifier et que je la voulais de retour immédiatement. Cela a vraiment ébranlé le pasteur Quand Bemba. Quand ma sœur est venue, elle était très excitée. Elle m'a dit ce qui se passe en Nigeria. Elle m'a dit, Linda, un homme est mort et est venu de nouveau. C'est un mouvement qui est prêt à dire. Si tu entends ce mot, tu sais que tu es prêt à dire pour tout le monde. Et Ezekiel Moses, il commence à dire, « Come, 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 As soon as I start to tell her, I say, what is this? He say, this one, brother, Mike Sambo, he died, he go heaven, Jesus show him hell, hey, people are going, he said this attachment, two people are putting on, we take it to hell, this, that. I say, lie, lie, now Nigeria now, a new way of finding money. Du Nigeria, ma soeur est revenue toute excitée et m'a relaté ce qui se passe au Nigeria. Elle a dit, Linda, nous avons suivi le témoignage d'un homme qui est mort et ressuscité et, qui, et à qui Jésus a montré le ciel et l'enfer. C'est un mouvement chrétien qui prêche la sainteté et la sanctification. Quand tu les écoutes, tu sens qu'ils se préparent vraiment pour le ciel. Elle a parlé des témoignages d'Ezekiel Moses et de Rose Achobe. Elle m'a dit que les femmes seront jetées en enfer à cause des faux cheveux. J'ai dit encore les mensonges des Nigérians. C'est un nouveau moyen pour eux de se faire de l'argent. Comment une personne peut-elle mourir et revenir J'ai dit c'est un mensonge. Elle a dit non, Linda, tout est possible à Dieu. 
toi. It's okay, read the book. Elle m'a dit, lis le livre. I just got out the book of trade away. Okay. J'ai pris le livre, je l'ai jeté dans un coin. But since he came back, she always prayed that Lord, this attachment, my sister, I put, I don't want that to go to her. She will pray and talk fearful thing about her, even condemning my trousers. Sometimes he will take some of my trousers and keep it. I said, the fear started to enter me. I go and meet my pastor. I say, Pastor, Daddy, since my sister came back from Nigeria, he's talking something and making me to fear that this we won. They are lying to us in the church that they will not put it on that will take us to hell. Is it true? The pastor said, Don't mind her. It's a lie. Mais elle priait toujours pour que je me sépare des faux cheveux afin que je n'aille pas en enfer. Elle condamnait le port du pantalon chez la femme. Parfois elle prenait mes pantalons et les cachait. Dans ses paroles, il y avait des choses qui me terrifiaient au point que j'ai décidé d'aller en parler avec mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, depuis que ma soeur est revenue du Nigeria, elle me dit des choses qui m'effraient. Par exemple, elle dit que le port de faux cheveux va nous envoyer en enfer. Est-ce vrai? Le pasteur a dit, ne t'en fais pas, c'est du mensonge. Il ment. He says a lie, the devil just wants to suffer your life. He wants you to perish, suffer. How can you know the beauty of your body? The Lord says to beautify your temple. Don't you know that this is the house of God, the temple? He even draw your anoint your lay hands on me and bind the devil to come out of me. Start wearing trousers. Go on, my daughter. Il a dit, c'est un mensonge. Le diable veut tout simplement que tu souffres. Comment peut-on te dire de ne pas t'embellir? Dieu dit que tu dois embellir ton corps. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Il a même appliqué l'huile d'onction sur moi, m'a imposé les mains et a chassé le diable hors de moi. Il a dit, ma fille, il faut porter tes pantalons. Et quand je suis venu, j'ai dit, le pouvoir me fait me dire, je vais me faire ma fille. Je vais me dire, je vais me dire, si tu n'as pas prié ce genre de prière, ces choses, elles ont juste brûlé. Le pasteur qui n'a pas la Bible, juste me dit, I just went to pastor. He said that this thing they are telling you is lie. Nobody can die and come again. And attachment trust that doesn't matter. God has died for us. It is a lie. Think that leave these things you are doing. You are doing yourself. Because I was afraid. I said, every time she look this holy, pull all this entire hand, I said, you will not get married. And you will stay in this house. What is this? De retour à la maison, une force est entrée en moi pour haïr ma soeur. Et je lui ai dit, on t'a fait subir un lavage de cerveau au Nigeria. Je viens juste d'en parler avec mon pasteur. Il connaît la Bible. Et il m'a dit que c'est du mensonge. Que personne ne peut mourir et ressusciter. Que les faux cheveux, les pantalons, Dieu ne regarde pas tout ça. Jésus est déjà mort pour nous. J'ai dit, Finda, abandonne cela. Tu t'es fait du tort. Car chaque fois, elle avait l'air tellement pieuse que je lui disais, tu ne vas pas trouver un mari. Tu vas demeurer dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? They blind. Now me and my pastor, we are blind. Souvent, elle disait de moi et de mon pasteur, regarde, vous êtes tous aveugles, un aveugle qui conduit d'autres aveugles. But I was afraid for this, my younger sister, because my pastor I'm talking about, he has power in his hand. If he do like this, everybody will fall from this road. Blind will see. So when he's talking this, I was afraid. Sometimes they went to my house, my pastor and uh, daughter went to, I start to talk. Finna start to talk. I don't believe your child is. I say, men, no go tell pastor. Pastor leg sickness on my sister or mad. Because my pastor, anything open mouth say, they come to pass. J'avais peur pour ma soeur parce que le pasteur dont je parle est puissant. D'un mouvement de la main, il peut faire tomber tout le monde dans cette salle. Les aveugles voient. Quand les filles de mon pasteur venaient à la maison, finent d'aller critiquer. Et j'avais peur que ces filles n'aillent rapporter ses propos à mon pasteur. Car tout ce que mon pasteur disait s'accomplissait. J'avais peur qu'il ne lui lance une maladie ou même la folie. Finda said, nothing can do me, Linda. I'm telling you, that church, there is nothing that all of you will go to hell until the 15. What all Finda was saying, and one pastor, Pastor Emeka Mose, Watchman Catholic Union Movement in Sierra Leone, they have the branch. All of them, because they are where my sister grew up, they baptized her, she knew Christ. So both of them, they used to preach about this thing. Pastor Emeka would come home, open Bible, and say, it's a lie. Until the 15, when I die, the Lord showed me hell. Finda répliquait en disant, Linda, ton pasteur ne peut rien contre moi. Je te dis qu'il n'y a pas la vérité dans votre église. Vous finirez tous en enfer. Bref, d'autres pasteurs en Sierra Leone étaient contre la doctrine de la sanctification. Les choses ont changé pour moi le 15 février, quand je suis morte Because et que j'ai vu l'enfer. When we go home on the 15, I was fighting with my life. Wake up, I was crying. The thing started on the 13, the 14, the 15 from one barrier. I was tormented. I said, what is this? The voice was telling me, you are next to that, you are next to that. I, my whole life, I tired. So which kind of voice be this? 
je vais aller vite. Tout a commencé le 13 et du 14 au 15, j'étais à un deuil. Et une voix ne cessait de me dire que j'étais la prochaine personne qui allait mourir. Je me suis demandé, mais quelle est cette voix Early in the morning, February 15, 6 p.m., I will never forget that day. When I woke up, as if somebody is using a knife to cut my life. Le 15 février est un jour que je n'oublierai jamais. Très tôt le matin, j'avais l'impression qu'on me découpait à l'aide d'un couteau. That is very painful. That's why you see some people when they are dead, they are fighting. Le processus vers la mort est douloureux. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes donner l'impression de lutter avant de mourir. I shouted my younger sister, Finda, she ran into my room. I said, what is it? I said, I'm dying, pray for me. J'ai crié, Finda, elle est venue en courant dans ma chambre. Elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, je suis en train de mourir, prie pour moi. She said, get down, come, come, leave the bed, come, come. Oh. Elle a dit, viens, sors du lit et viens. She said, stand. Tiens-toi debout. I can't stand. No life down again. It's up Je here. The life was now. Je ne pouvais pas. Il n'y avait plus de vie dans mes jambes. So I was stretching my hand to hold her. My, as if I'm stretching my, my hand to her, they are forcefully cutting the life bit by bit. Je faisais des efforts pour rester en contact avec elle. Et pendant ce temps, ma vie s'en allait petit à petit. I open my eye like this. I flushed her to come out of my mouth. I was even crying to God. She said, oh, this one is serious. He entered into tongue, start to pray. Mes yeux étaient révulsés. Je bavais. Elle a dit, c'est vraiment sérieux. Elle a commencé à prier en langue. Call my, call, call my family friend, call uh, my former boyfriend, call my younger brother. Come, come, something is happening to Linda. All of them went to prayer. He took water, pour on me. I, there is nothing as if they put hot water on me. Elle a appelé les membres de la famille, mon ex-amant et d'autres personnes, leur disant, venez, quelque chose est en train d'arriver à Linda. Ils se sont mis à prier. Ils ont versé de l'eau froide sur moi. Pour moi, c'était comme de l'eau chaude. I leave them enter bathroom. I say, okay, but as if I want to shit, as if I want to this, I enter bathroom. They are going there. Finda say, Linda, don't walk up and down. Come and sit here. Don't be walking. Let me pray for you. J'avais toutes sortes de sensations. Tantôt je voulais aller aux toilettes. Tantôt je voulais faire autre chose ou aller ailleurs. Finda a dit, Linda, cesse de t'agiter et viens t'asseoir ici. Reste calme. Laisse-moi prier pour toi. Immediately they lie on my leg. Dès qu'elle a dit « Couche-toi sur mes jambes oh, yeah. ». Like 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 je me suis couché et elle m'a prise dans ses bras. The way she saw me, elle m'a regardé. My was so red. Mes yeux étaient rouges. Il m'a dit « Mais regarde mon attachement, tu vois le grand attachement pour ma tête ». Plus tard, elle m'a dit que lorsqu'elle a vu toutes les lourdes mèches que j'avais sur la tête, « Tu vois les bangles sur ma main ». Les bracelets autour de mes poignets. See the ring on my finger. Les bagues que j'avais au doigt. See the nails. Les faux ongles. Most of the things I die with are artificial. Ces parures que j'avais sur moi au moment de la mort étaient artificielles. I lash artificial. Les cils étaient artificiels. And Finda start to cry and say, Lord. Finda a commencé à, à pleurer en disant, Seigneur. He said, Linda, you are going to accept Christ now. Oh. Elle m'a dit, Linda, tu vas accepter Christ maintenant. Satan a dit, jamais. So she to say, say, Lord Jesus. Elle m'a dit de répéter, Seigneur Jésus. I was fighting to call the name of Jesus. I said, Lord Jesus, oh, my heart. J'ai lutté, lutté pour pouvoir appeler le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, dans mon cœur. As he start to say, today I accept. Ah. Aujourd'hui, je t'accepte, je n'ai pas pu finir. I just like the big, big giant stone. Satan just put it on top of me. Boom. C'est comme si Satan avait jeté une énorme pierre sur moi pour me fermer la bouche. I do like this. J'ai poussé le cri que vous venez d'entendre. My life was coming down now. La vie m'avait quitté. Vous avez entendu ça et voici comment elle est morte. Ce n'est pas tout. La partie suivante de la, c'est-à-dire après cette vidéo. Il y aura une autre partie. Quand ça passe, cette partie sera prête, elle sera publiée. Et elle pourrait apparaître ici, juste en dessous de cette vidéo, Nios Reborn. Cliquez directement sur cette vidéo, juste en dessous de cette vidéo, Nios Reborn. Et regardez-la pour voir ce qui va se passer par la suite. Et où va-t-elle aller Parce qu'elle va nous parler de l'enfer, comme on vous l'a dit en introduction. Mais vous avez vu déjà son comportement, son caractère, et comment elle entrait dans ce groupe de 26 filles. Et ce qu'elle faisait. Tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, suis 
les faux cheveux, les make-up, les boucles d'oreilles, tous ces genres de choses comme même des faux ongles, les vêtements sexy, tout ce qu'on nous raconte là-dessus, vous devez croire, mes frères et soeurs, c'est vrai. Et vous verrez comment il sera torturé en enfer par les démons. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous à activer la cloche absolument si ce n'est pas encore fait. Et laissez votre j'aime si vous avez déjà appris quelque chose qui vous a intéressé. Et pourquoi vous pour la prochaine vidéo.